Hello Persian, so welcome back dito sa ating RBV series in electronics. Again, I'm Sir Mon. So ako ulit yung mga kasama mo dito sa session natin ngayon. And for this session, pag-uusapan natin yung mga network loss and theorems na ginagamit natin sa pagsosolve ng isang circuit. For this particular session, so ito yung mga i-discuss natin. Kirchhoff's Law, Nodal Analysis, Mesh Analysis, Milman's Theorem, Source Conversion Theorem, Superposition Theorem, Devenin and Norton's Theorem, then lastly, yung Maximum Power Transfer Theorem. So, medyo madami and medyo matagal ng konti ito kasi i-apply natin sila sa mga circuit para mas ma-gets mo yung bawat isa sa kanila. For our learning objectives, no, so syempre at the end of this session, so dapat naintindihan mo na yung iba't ibang network laws and theorems na nabanggit natin dun sa outline. So then, be able to apply syempre yung mga yon in solving questions or board exam like questions related to electrical circuits. No? Kasi yun yung pinaka-goal natin. So, magamit mo yung mga natututunan sa mga video lesson para maipasa mo yung board exam. Okay? So, let's start with Kirchhoff's Law. So, Kirchhoff's Laws, also called Law of Electrical Networks, meron tayong first and Second, no? so yung first law, KCL, so Kirchhoff's current law. So then second naman si KVL or si voltage law naman. So tatandaan mo, syempre yung mga ganito, yung may mga first and second, kung alin yung first law, alin yung second law. Kasi may mga tanong sa exam na makikita mo sa choices, pareho na sa choices yung first and yung second. So marami kasing mga ganito sa electronics or even sa ibang mga subjects may mga mapapansin ka and may encounter na ganito. Uh, example yung last time so yung discuss natin sa electrostatics, di ba may Coulomb's law, then yung Coulomb's law may first and second. Na sa magnetism, electromagnetism naman na discuss natin doon yung Faraday's law, di ba? Si Faraday's law meron din siyang first and second. Tapos kung Matanong sa exam, possible na pareho na sa choices yung first and second. So, kaya kung alam mo lang na Coulomb's law yun, alam mo lang na Faraday's law yun, di mo naman ma-identify alin yung first and second, mababali, wala lang din. So, mag-50-50 ka pa din dun sa, no, sa choices. No, so, kaya pakitandaan, so dito ang first law yung KCL, so second law yung KVL. If medyo malito ka man sa exam, so pwede mong gamitin yung ginamit ko na palatandaan dati. So ako dito ang palatandaan ko yung letter C dito sa KCL, sa so, uh, yung letter V dito sa KVL. And so if malito kasi ako sa exam, bala ko nun, isipin ko lang alphabetically arrange sila. So mauna muna yung letter C bago mag letter V. So di maaalala ko na na yung KCL yung first yung KVL yung second. Okay? So, pag nalito, kung alin yung first and second, so, isipin lang na alphabetical, mauna muna yung letter C bago mag letter V. Then, syempre, mas i-discuss natin yung bawat isang yan. So, unahin natin yung KCL. Now, KCL daw is based on the law of conservation ng charge. Now, so, pwede magamitin yung Letter C, para maalala yung word na to. So, KCL based on the law of conservation ng charge. This law states that the algebraic sum of the currents entering and leaving any node or junction in an electric circuit is equal to zero. Or, in other statement, the sum of the currents into any point of a circuit is equal to the sum of the currents out of that point. Okay, so refresh siguro natin si node, no? Kasi nabanggit dito. Na, Di ba dun sa last session natin? So, node is kung saan nagmimit yung mga components. No? So, kanyari dito sa example natin na circuit, 
dito sa may right side. So, ito yung mga node natin. So, ito. So, may node tayo dito. So, ayan. So, kasi dito nag-meet yung R1, yung R2, tapos yung R3. So, sabi sa KCL, so, dun sa unang statement, the algebraic sum of the current entering and leaving a node in an electric circuit must be equal to zero. O, sabihin natin may mga uh, current tayo dun. So, sabihin natin yung current galing dito ay 1 na lang. Tapos, yung current naman dito, so, sabihin natin ay 2. Yung current naman dito, so, sabihin natin De, ito pala yung I2 na lang. Tapos, ito yung gawin natin na 3. Okay? So, yun yung current na meron dun sa node. Sabihin natin yung node na yun is node A. So, sabi sa KCL, based dito sa unang statement, the algebraic sum daw. So, take note pala. So, ang binanggit niya dito, algebraic sum. So, ang ibig sabihin kasi nun, i-consider mo yung sign. And kadalasan, sa pagdetermine ng sign, so ganito na lang din yung susundin natin. If papunta sa node, yung current positive. If palayo naman sa node, negative. Now, current entering a node positive, current leaving the node negative. Now, pwede mo naman pagpalitin, basta malaga, consistent ka. So kung ano yung sinunod mo dun sa isa, dapat sa lahat, ganun na din. Okay, so sa akin, or kung gusto mo, ganun din yung sundin, current entering yung positive, current leaving yung negative. Now, therefore, kung gagawan ko ng equation, yung node natin, so by uh, KCL at node A, no? so dito sa node na to, ang magiging equation ko, positive I1, kasi papunta siya doon, plus I3, no? Kasi so, yung I3 papunta din. Then, minus I2. So, minus yung I2 kasi palayo siya. Then, eto daw must be equal to 0. So, eto kapag uh, base dito sa unang statement or yung unang way ng pagkakastate ng KCL. The algebraic sum, ulitin ko lang, the algebraic sum of current entering and leaving any node in an electric circuit is equal to, eto, zero. Na, so, kung base naman dito sa second way ng pagkakastate ng uh, KCL, so, magiging equation mo naman, the sum of current daw into any point is equal to the sum of the current out of that point. So, equate mo daw. So, equate mo naman lahat ng papunta. So, di ba, mga papunta is I1 and I3. Then, lahat ng palayo sa node na yon I2. Ganito naman yung magiging equation natin kung based dun sa way, based sa ganitong way ng pagkakastate ng KCL. So, syempre, kung i-compare mo yan, so, etong una, tsaka etong pangalawa, so, equal lang yan. So, nalipat lang naman sa right side, yung negative I2, so, hindi na siya naka-equate ng 0. Kapag mag-compute ka na, so, wala naman problema kung uh, ganto ka sa una, so, in-equate mo to 0, or ganto sa pangalawa, in-equate mo lahat ng papunta, tsaka lahat ng palayo sa node na yan. Okay, so, yun yung Kirchhoff's current law natin, or KCL. KCL based on the law of conservation of charge. Then, ito yung first law. Sabi sa KCL, the algebraic sum of current in a node must be equal to zero, or the sum of current leaving must be equal to the sum of current entering a node. So, node naman is a junction kung saan nag meet yung mga components natin. For KVL naman, or Kirchhoff's voltage law, so ito yung second law. So based on conservation of energy naman to. So kanina, conservation of charge, dito conservation of energy. So ako dati, ang palatandaan ko, so hindi naman sakto-sakto, pero pwede na. So yung dito, tsaka yung letter V. No? So medyo magkamukha lang naman sila ng konti, di ba? So, ayan. No, parang, eto, nadagtungan lang ng konti. No, kung sakali lang naman malito ka talaga next time, so, alin yung conservation of charge, alin yung conservation of 
energy. KVL states that na the algebraic sum of all the voltages around a loop is equal to zero. So, ganun pa din. So, may nabanggit siya dito, algebraic sum ulit. So, dito naman, yung pag-determine natin ng positive or negative, uh, determine the current direction in a component. So, if walang nabanggit, mag-assume ka ng direction ng current. Then, decide saan ka magbe-base ng sign sa pinasukan ba or nalabasan dun sa component na yan. So, example. So, may... Ito na din yung circuit natin. Natapos, mag-assume tayo ng flow ng current. Since wala namang nabanggit na... Wala namang nakalagay na flow ng current dito. So, let's say, ito yung current kay R1. Sabi natin I1, tas ito yung current kay R3, sabi natin R3, tas ito yung current kay I2. So, sabi natin I2. Now, so yung voltage drop sa isang resistor, so ito yung positive, ito negative, then ganun din dito, positive dito, negative, then ganun dito, positive, negative. Now, so basta yung... Dulong part ng arrow, yun yung negative. Tapos, itong unahan part ng arrow, yun yung negative. Okay, so tapos, ayun nga, mag-de-decide ka, pag gagawa ka na ng equation, kung saan ka magbe-base ng sign. So, kung sa, kung saan ba lumabas, or kung saan ka pumasok. No, okay lang naman kahit alin, basta consistent ka. Example, Uh, dito. So, di ba, maghanap tayo ng loop, tapos mag-KVL tayo. Di ba, last time na explain naman natin kung ano yung loop. No? So, dito sa circuit natin, bale, meron tayong tatlong loops. No? Tapos, di ba, sa tatlong loops na yon dalawa yung mesh. No? So, I hope na iintindihan mo pa yung difference ng loop tsaka mesh. So, sabihin natin, dito na lang tayo muna sa pinaka labas. No? So, etong loop na yon Sabihin natin, loop A. No, so, kung gagawa natin ng equation, so by KVL yung loop na yun, the algebraic sum daw of all the voltages around the loop is equal to zero. So, mag-start tayo dito sa... Dito na lang. Dito tayo start sa ground. So, pwede yung clockwise, counterclockwise, depende sa'yo. So, dito ang gagawin na lang natin, uh, KVL at loop A, tapos clockwise. No, clockwise tayo. So, start tayo dito sa point na to. So, una natin madadaanan yung V1. Tapos, ako pala. So, doon ako nagbibase sa unsan lumabas. So, sabi ko nga okay lang naman kung doon ka sa unsan pumasok. Basta consistent. No, so, doon sa lumabas ako, dito ako papasok sa negative. ba diba sa battery, uh, natatandaan mo pa naman siguro to. Ito yung positive nyan. Ito negative. Kaya sa kabila, ito yung positive. Ito negative. No, so, sa Pagdaan ko dun sa V1, so dun ako lalabas sa positive side niya. So, hindi yung maging equation ko dun, positive V1. Then, pagdating dito, sa so, pagnadaanan ko na yung R1, dito ako lalabas sa part na to ng arrow. So, yung part na yung negative, hindi magiging minus. Yung voltage drop kay R1, so hindi VR1. Then, pag tinuloy ko yung loop ko, so, dadiretso ako dito sa R3. So, ang mangyari, since... Dito sa R3, sinalubong ko yung flow ng current niya. Doon ako lalabas sa part na to nung arrow sa current niya. ba diba yung part na yun positive? E di ito magiging positive VR3. So, yung voltage drop kay R3. Then, pagdating ko sa V2, doon ako lalabas sa negative niya. So, di negative V2 is... Uh, tapos, babalik na ako dito sa kung saan ako nag-start. E equate ko na yun to zero. Okay? So, ganun. Isa pa. So, kanyari, dito naman tayo nag-loop sa uh, eto, pag ganito. So, dito naman sa maliit na yan. Sabihin natin, letter B naman yon So, KVL. So, by KVL at loop B naman. So, start ulit tayo dito. So, dito tayo start. So, una natin madadaanan V1. So, doon tayo lalabas sa positive. E di positive V1. Diba? Tapos, dun sa negative nung R1, so di minus VR1. Then, pagdating natin dito sa V2, ah, sa R2, 
Doon tayo lalabas sa negative ulit, edi negative VR2. Then, babalik na tayo doon. So, equate mo na yan to 0. Okay. So, try natin doon sa isa pang loop. Dito na naman sa kabila. So, then, counterclockwise naman tayo. Sabi ko nga, pag mag-KVL ka, so wala naman problema kahit clockwise or counterclockwise. E di dito, mag-counterclockwise naman tayo. Pag ganyan. So, labi natin ito, C. No, so, KVL at C naman tayo. So, KVL at loop C. Tapos, ito, counterclockwise. No, so, etong B na ginawa natin dito, clockwise yan. So, sa C, counter naman tayo. Okay lang din kahit saan ka magsimula. Kunyari, dito tayo nagsimula naman sa part na to. So, una natin madadaanan doon yung R2. So, then dito tayo lalabas sa part na to. So, di negative VR2. Tapos, dito sa V2 yung kasunod. Kapag dumaan tayo sa V2, doon tayo papasok sa negative niya. Lalabas sa positive niya. E di positive V2. Then, kasunod yung R3. Doon tayo lalabas sa negative niya. E di negative VR3 equal to 0. Nah, so, yan yung mga... KVL equations na magagawa natin dun sa example circuit natin. Okay, so madali lang. Basta ang mahalaga na huwag kang magkakamali dito yung sign. So, yung positive and negative. Nah, so, KVL based on the law of conservation of energy. So, ito yung second law. So, sabi, the sum of all the voltages around a loop is equal to zero or... Uh, another way ng pag-state ng KVL, the sum of voltage drop around a loop equals total source voltage. Okay, so add ko lang pala. So may mga pagkakataon na magkikVL ka, tapos hindi ka babalik dun sa starting point. No? So may mga, may encounter ka na circuit na ganun. So example, uh, dito na lang natin yung drawing. So may ganito tayong circuit. Ayan, tapos, lagyan natin ng isa pang resistor dito. Then, pangalan na natin ito na R1, eto R2, tapos eto V1 na lang, then eto V2. Then, etong point na to sabihin natin letter A, then eto sabihin natin B. Ah, so, ayan yung example ng circuit, kunyari. Uh, so, di ba gagawin mo pag magkikVL ka? So, mag-set ka muna ng current flow. So, direction ng current. Kapag walang nakalagay dun sa given, so, ikaw naman yung bahala mag-assume. So, sabihin natin yung current flow dito sa R1. Sabihin na lang natin pag ganito siya. So, yun yung I1. Tapos, yung current flow dito sa R2. Sabihin natin pag ganito, yun yung I2. So, basta yung mga current, lalagyan mo ng Uh, yung mga resistances pala doon, lalagyan mo ng direction ng current. Mahalagyan na ma-determine mo muna yon, kasi doon mo nga iba-base kung positive, negative. Depende kung sa, saan lumabas or saan pumasok yung pag-determine mo ng sign. Okay, so may current na tayo. Then sabihin natin, kailangan natin mag-KVL sa part na to from this point papunta dito sa point B. Ah, sabihin natin loop number 1 yan. So, by KVL at 1. So, lagyan natin natin ng 1. So, at 1. So, start tayo dito sa point na to. So, di lalagay mo doon VA. Ah, so, doon ka kasi nag-start. Then, minus lalabas ka dito sa so DV1 so dun sa negative ka sa lumabas then pagdaan mo sa R1 so di ba dun sa part na to ka ng arrow di ba ito yung positive niyan negative e di minus VR1 or kung sakali ang given talaga yung resistance and current e di pwede mo tong palitan ng I1 R1 so VR1 or I1 R1 Then, dadaanan mo yung V2. Doon ka lalabas sa positive. E di positive V2. Then, kung hindi ka babalik doon sa dating point, so hanggang dito ka lang sa point na to, so e di equate mo yan doon sa voltage sa point na yon So, VB. Okay, so ganun yung mangyayari kapag umistop ka doon sa 
isang point sa circuit. No? So, madalas gagawin natin yung mga ganito pagdating ng mga transistor circuits. No? Pag mag-analyze na tayo ng mga transistor circuits natin. Kaya, mas maganda. Ngayon, medyo familiar ka na. So, kung sakali naman, so, dito ka nag-loop pag ganito, papunta dun sa ground. Hindi ka pa rin bumalik dun sa A. Hanggang dito ka kasi sa ground. So, diyan magiging equation mo naman dun. So, by uh, KVL at, sabihin natin, ito naman yung 2. So, by KVL at 2. So, nag-start tayo sa VA, edi VA. Madadaan na natin yung V1. So, sa negative, edi minus V1. Di ba? Tapos, madadaan na natin yung R1. So, edi pwedeng VR1 or I1R1. So, di minus I1. R1 naman lagay ko dito. Tapos, dediretso ka dito sa R2. So, di minus. Kasi, yung current ng sinet natin, ganito yung direction. Di minus I2, R2. Then, dumiretso sa ground. So, di pag dumiretso sa ground, equal to 0. Ah, so, may isang loop pa dito sa kaliwa. Pero, I think, dito naman sa dalawang KVL equations natin, medyo na kuha mo na. So, yung gusto ko ma-gets mo dun sa part na to. Okay? So, pag magkikVL, oh, pwede yung hindi ka babalik dun sa starting point. Kung nag-stop ka dun sa isang point, equate mo siya dun sa voltage level dun sa point na yon Kung dumiretso ka naman sa ground, so, equate mo yun to zero. Then, share ko na lang din pala dito. Madalas mo din may encounter sa mga circuits yung pag-designate ng voltage. Minsan, single letter yung subscript. Minsan, double letter yung subscript. For example, so, nakalagay is VA, uh, VB, tapos, kanyari, VAB. No? So, ano yung difference ng mga yan? O, pag single letter lang yung subscript, let's start siguro tayo sa dalawa. Pag dalawang letter yung subscript, di ba, ang ibig sabihin nun, ito yung voltage between point A at B. Or kung meron akong voltmeter, so kanyari may uh, voltmeter ako, so ito voltmeter, so yung terminals ng voltmeter ko, yung isa dito ko ilalagay sa point A, yung isa naman dito ko ilalagay sa point B. Now, so may measure ko doon yung VAB. Now, so, kung ang nakalagay lang is single letter, is single letter yung subscript or yung notation is ganito, VA or VB. So, ang ibig sabihin nun, from point na yun to ground. Na, so, siguro dapat may G pa. So, B, G, A, G. Pero since ground naman yun, kahit di na isali. Na, kaya VA, VB na lang. Na, so, kaya pag sinabing VA, kunyari, eto, VA. So, ang ibig sabihin nun, yung voltmeter ko, so, lalagay ko yung isa dun sa point A. So, kanyari, eto yung point A. Tapos, etong kabila dito sa ground. So, may measure ko dun yung voltage sa pagitan ng point A tsaka etong ground. Na, so, kung nakalagay naman is VB, so, single letter yung subscript na B. So, ang ibig sabihin naman nun, yung voltmeter na alagay sa ground, yung isa naman nandito sa point B. So, measure ka dun yung voltage from point B to ground. Okay, so, may ma-encounter ka kasi na ganun kapag voltage. No, minsan, isang letter lang yung subscript. Minsan naman, double letter yung subscript. No? So, mas maganda, alam mo yung difference nun. Okay, so ayan yung KVL and KCL. So, sana mas naintindihan mo na sila ngayon. And syempre, yung pinaka-importante dyan, alam mo, na kung pa alam mo kung paano sila i-apply sa isang circuit. No? So, solve tayo ng ilang examples para mas magets mo yung KVL and KCL na yan. So, unang tanong, so, refer to figure. So, given naman na yung figure natin. So, ito yung circuit natin. Calculate the voltage at point C in the given circuit. Is it letter A, 1.48 volts, letter B, 0 0.94 volts, letter C, 11.6 volts, or letter D, positive 3 volts? Again, so refer to figure. So, ito na yung figure natin. 
Sabi ko nga last time sa electronics, uh, normal na yung mga ganitong tanong. So, may marami mga tanong doon, may mga figure. So, refer to the figure, calculate the voltage at point C in the given circuit. Is it letter A, 1.48 volts, letter B, 0.94 volts, letter C, 11.6, or letter D, 3 volts? Solve natin to using yung mga diniscuss natin na KVL and KCL. So, dito, so unang, uh, siguro naman, madali mo nang matatanggap kasi na-discuss na natin sa previous session. Yung current na meron tayo dito sa mga resistor, kaya yung current na meron tayo dito, sabihin natin I4 na lang, tapos yung current na mag-flow dito sa R3, then dito, sabihin natin I2, tapos eto I1. So, yung mga current na yan, so diba equal, so I1 will be equal to I2, uh, equal to I3, tapos equal to I4, yun lang yung apat. Uh, eto, equal sila kasi naka-series. No, diba? Pag series connected, so equal lang sila ng current. Edi sabihin natin, yung mga current na yon letter I na lang. Okay, so then to solve or to determine the voltage at point C, so diba ito daw kasi yung point C, mag-KVL tayo, papunta dun sa point na yan. So, dalawa naman yung pwede, pwede kang mag-start dito sa ground na to, then... Uh, pa-clockwise, no, kaso mas marami ka madadaanan doon, yung R1, R2, tsaka yung R3. So, pwede naman na, uh, sabi ko nga kanina, pwede naman counter or clockwise, depende sa'yo. So, para mas konti yung madadaanan natin, so, ang gawin na lang natin, pa-counter clockwise na lang. So, distort tayo sa ground na to, tapos pa-counter, pero mag-stop tayo kay C. No, kasi ang gusto natin makompute yung voltage at point C. No, so, di, ang magagawa nating equation doon, kapag nag-KVL tayo, start tayo dito sa ground, e di 0, di ba? Tapos dito, lalabas tayo sa positive ng 12, e di positive 12, eto by KVL. No, tapos, ang direction natin, counterclockwise. Plus 12, then dito, di ba, sa arrow, kapag meron tayong arrow kay resistor, eto yung positive, eto yung Negative. So, doon tayo lalabas sa uh, negative. And the negative, I. So, I na lang. Tapos, R4. So, given naman sa atin yung resistance ng R4, 20 kilo ohms. Then, pagdating nga sa point na to, stop ka na doon. Tapos, equate mo siya ng voltage sa point na yun, which is VC. Now, hindi mo siya equate ng zero kasi hindi ka naman dumiretso sa ground. So, eto na equation natin. So, meron na tayong, simplify lang natin ng konti, 12 minus I multiplied by 20 kilo ohms equal to Vc. Now, makakompute na natin kung alam lang natin yung value ng current. Now, kaso dito, so hindi pa natin alam yung value ng current na yan. So, kaya gagawa tayo ng paraan para masolve si current. Now, so, dito na lang. So, kasunod na page. No, solve natin si current, no, solving for I. No, so, paano natin makakocompute yung current na yon So, mag-KVL tayo, pero dito, itutuloy natin hanggang dito sa kabilang ground. No, so, KVL tayo ng ganon. So, by KVL, by KVL, pa counterclockwise ulit. No, so, starting dito. So, zero yun, di ba? Ground potential. Tapos, madadaanan natin yung 12. E di positive 12. Then, minus I. Then, pagsasamahin na natin lahat ng resistor kasi na series naman. So, R4, R3, R2, R1. So, 20, 56, 27, 47. So, di lagay natin 20 kilo ohms plus 56 kilo ohms then 27 uh, kilo ohms plus 47 kilo ohms ay na yung apat na tapos pag nadaanan mo na yung R4 R3 R2 R1 kasi na doon madadaanan yung 9 volts sa kabila so di negative 9 kasi nga dito tayo lalabas sa negative kaya eto negative 9 so then after noon Diretso ground na, kaya ito equal to 0.
No, so, makakompute na natin dito yung current natin. So, input lang natin to sa calculator para ma-solve yung current na yan. Ayan, so yun na-compute natin na current 20 times 10, negative 6 amperes. So, magagamit na natin yan dun sa equation kanina. Diba, ito yung equation natin kanina. So, yung current daw. Yung current daw is 20 micro. So, lagay natin 12 minus 20 micro multiplied by 20 kilo ohms. Ito yung VC. So, makakakompute na natin, syempre using our calculator, yung voltage at point C. Okay, so yung lumabas, 11.6 volts. So, VC, 11.6 volts. No, pag hinanap natin sa choices, letter C. Okay, so next, uh, another example.